Kahit ang mga mayayaman ay lalong yumayaman, habang ang mga mahihirap ay lalong naghihirap. Yan ang madalas na tanong ng karamihan na hindi masyadong nabibigyan ng tamang sagot. Akala ng iba na ang pagiging mayaman ay nagmumula sa swerte. Yung iba naman ay naniniwala na ang mga mayayaman ay sakim at pera lang ang iniisip nila. Pero ang hindi alam ng karamihan, ang pagiging mayaman ay nagmumula sa kung ano ang mindset at skills ng isang tao. Hindi sila mayaman dahil meron silang sasakyan at malalaking bahay. Mayaman sila dahil meron silang tools na ginagamit kung paano makuha ang mga bagay na yon. Sa video natin ngayon, pag-uusapan natin ang tatlong tools na ginagamit ng mga mayayaman na nagbibigay tagumpay sa kanila. At ang mga tools na yon ay ang leverage, oras, at mindset. Isa-isahin natin ang mga ito. Number 1. Leverage Ang rason kung bakit kailangan mo ng leverage, dahil limited lang ang oras at lakas natin. Dahil sa leverage, kaya mong matapos ang isang gawain sa loob lamang ng maikling panahon at kaya mong gawing simple ang mga mahihirap na bagay. So ano ba ang ibig sabihin ng leverage? Ang leverage ay ang pagkuha ng maximum na result gamit lang ang minimum na effort. Gawin na lang nating halimbawa si John at Mike. Pareho silang employee at may monthly salary na 30,000 pesos. Pareho din silang may plano na magsimula ng kanilang negosyo at kailangan lang nila ng 1 million pesos na kapital. Si John ay napaisip na kung mag-iipon siya ng 100,000 pesos taon-taon, kaya na niyang magsimula sa kanyang negosyo pagkatapos ng 10 taon. At dahil sa plano niya na yun, nagtatrabaho siya ng habang oras araw-araw para makuha niya ang kanyang annual target na 100,000 pesos. At lumipas ang 10 taon, nakapag-ipon siya ng isang milyon at nagsisimula na siyang magtayo ng kanyang negosyo. Pero iba ang naging istorya sa buhay ni Mike. Gumawa siya ng mas mabilis na plano at hindi tumagal ng sampung taon bago niya nakuha ang kinakailangan na kapital ng kanyang negosyo. Ang ginawa ni Mike ay nag-iipon lamang siya ng 20% sa kailangan na kapital o 200,000 pesos at inimbitahan niya ang kanyang mga kaibigan para mag-invest sa kolang na 80%. Meron din silang terms and conditions kung magkano ang interes sa hiniram niyang pera at pagkatapos ng dalawang taon, nakapagsimula ng magtayo ng kanyang negosyo si Mike. Kung kaya ni John na mag-ipon ng 100,000 pesos taon-taon, kaya din yon ni Mike. Pero nakuha lamang ni Mike ang kanyang goal sa loob lamang ng dalawang taon dahil gumamit siya ng leverage habang si John ay umaasa lamang sa sariling sikap. Ang leverage na ginamit ni Mike ay ang tinatawag na OPM o other people's money. Aside sa other people's money, marami pang leverage na ginagamit ng mga mayayaman, gaya na lang ng OPT, other people's time, at OPE, other people's experience. Hindi kailangan ng isang business owner na malaman kung ano ang technical na parte ng kanyang negosyo. Kailangan lang niya ng sapat na kaalaman at hahayaan lang niya na ibang tao na ang magtatrabaho sa ibang technical na gawain. Isipin mo na lang si Steve Jobs. Kahit gaano pa siya katalino, ginamit pa rin niya ang oras at talento ng ibang tao upang mabuo ang Apple. Ganon din si Jeff Bezos ng Amazon, Bill Gates ng Microsoft, at Sam Walton ng Walmart na meron ng 2.2 million na empleyado ngayon. Kailangan mo ng hard work pero kailangan mo rin gumamit ng leverage para yumaman. At narinig mo na siguro ang kasabihan ng ibang tao na kailangan mo ng sipag at syaga para magtagumpay. Pero gusto ko lang malaman mo na magkaiba ang ibig sabihin ng salitang sipag at syaga ng mga mayayaman at mahihirap. Ang average na tao pag sinabi mong sipag at syaga, ang pagintindi nila sa salita na yon ay overtime o di kaya ay work on day off. Meron pa silang moto na kung kailangan mong kumita ng ekstrang pera, kailangan mo ring magtrabaho ng ekstrang oras. Naniniwala sila na ang pera ay nanggagaling sa oras ng kanilang pagtatrabaho. Habang ang mga mayayaman naman, ang pagintindi nila sa salitang sipag at syaga ay ang pag-hire ng ibang tao para dumoble ang sales ng kumpanya o di kaya ay ang pag ng ibang investor na mag-invest sa kanilang negosyo. Naniniwala ang mga mayayaman na ang pera ay nanggagaling sa value na nabibigay niya sa ibang tao at hindi sa oras ng kanyang pagtatrabaho. Number 2. Oras Isipin mo na ang mayaman at mahirap ay parehong walang advantage pagdating sa oras dahil pareho lang tayong may 24 oras araw-araw. Pero bakit hindi magkapantay ang ating income at yung iba ay doble ang kinikita? 
Ang income ng bawat tao ay hindi nanggagaling sa haba ng oras ng pagtatrabaho. Sa halip, ito ay nanggagaling sa kung ano ang ginagawa natin sa ating oras o kung paano natin ito ginagamit. Kagaya na lang ng pera, kung bibigyan mo ng 1,000 pesos ang taong mahirap at mayaman araw-araw, gagamitin nila ito sa magkaibang paraan. At dahil ginamit nila ito sa magkaibang paraan, magkaiba rin ang resulta ng kanilang buhay. Lahat ng bagay o sitwasyon na meron sa ating buhay ngayon ay hindi lang basta nangyayari. Nangyayari ito dahil sa mga desisyon na pinili natin noon. Halimbawa, wala kang pera ngayon dahil hindi ka nag-iipon noon. Hindi ka malusog ngayon dahil hindi ka nag i exercise araw-araw. O di kaya ay marami ka ng pera ngayon dahil gumawa ka ng desisyon na magsimulang mag-invest 5 years ago. So kung gusto mong may magbago sa iyong financial life, napakabuting gumawa ka ng panibagong desisyon ngayon at mas mainam na magsimula ka sa kung paano mo gagamitin ang iyong oras. Dahil ang tagumpay ay hindi nangyayari sa isang sandali. Ito ay resulta lamang na nagmumula sa iyong desisyon araw-araw. Kaya siguraduhin mo na productive ka palagi at bibigyan kita ng dalawang paraan kung paano maging productive. Unang paraan ay ang 80-20 rule. Dahil limited lang ang oras at lakas na meron tayo araw-araw, napakabuting gagamitin natin ito sa mga gawain na magbibigay sa atin ng magandang resulta sa hinaharap. Gaya na lang ng nabanggit kong statement kanina tungkol sa leverage. Ito ay ang pagkuha ng maximum result gamit lang ang minimum na effort. Halos ganito rin ang 80-20 rule. Ano ba ang 20% ng iyong gawain ngayon na magbibigay sa iyo ng 80% na result? Pangalawang paraan para maging productive ay ang time blocking method. Napakabuting ita-time block mo ang pinakamahalagang oras ng iyong araw o yung 20% na gawain na magbibigay sa iyo ng 80% na result para maging focus ka sa paggawa ng iyong mga plano at maiiwasan mo ang mga distraction na nagnanakaw ng iyong atensyon. Tandaan mo ito palagi, ang oras natin ay mas mahalaga pa kumpara sa pera dahil yan lang ang nag-iisang resources na meron tayo. Kaya mong gumastos ng pera ngayon at kitain itong muli bukas. Pero hindi ganun sa oras, hindi mo na kaya pang ibalik ang sandali na lumipas na. Kaya gamitin mo ng maayos ang oras na meron sa iyo ngayon. Number 3. Mindset Paano mo ba malalaman kung mahirap at mayaman ang isang tao? Dahil ba sa kanilang sasakyan? What if hindi sa kanila yon? Dahil ba malaki ang kanilang bahay? Paano kung utang lang yon at 30 years pa nila itong babayaran? Hindi mo malalaman kung mahirap o mayaman ang isang tao base sa kung ano ang iyong nakikita. Malalaman mo lang ito sa kung ano ang iyong naririnig. Ano ba ang salita na maririnig mo sa mga mahihirap at mayayaman? Madalas na maririnig mo sa mga mahihirap ang salita na job security, bonus sweldo at benefits. Ang mayayaman naman ay maririnig mo ang mga salitang financial freedom, asset, revenue, investment, profit, at cash flow. Ang salita na ginagamit natin ay merong malaking impact sa quality ng ating pag-iisip dahil ang salita ay ang lingwahe ng ating utak at ekspresyon ng ating emosyon. Nagbibigay din ito ng positibo o negatibong influence sa desisyon na gagawin natin. Walang pinagkaiba ang utak ng isang mahirap at mayaman na tao, pero ang salita na meron sa mga utak natin ay hindi magkapareho. Hindi mahirap ang isang mahirap na tao dahil wala siyang pera. Mahirap siya dahil gumagamit siya ng mga salita na hindi nagpapayaman sa kanya. Kung naniniwala ka sa ideya ng job security, susunod din ang desisyon mo na magtatrabaho ka lang. Pero kung iibahin mo ang salitang job security sa salitang financial freedom, Susunod din ang iyong desisyon na maghanap ng paraan kung paano ka magiging financially free at hindi aasa sa sweldo ng kumpanya. Ang proseso ng pagyaman ay nagmumula sa iyong mindset at sa mga salita na iyong ginagamit. Ang maganda pa rito ay walang down payment kung babaguhin mo ang iyong mindset. Kailangan mo lang ng dedikasyon at willingness na magbago. Sana ay may natutunan ka sa video natin ngayong araw. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel para lagi kang updated sa mga bagong videos namin. Maraming salamat sa panunood at sana ay magtagumpay ka.